zamawiał morze. Publiusz. To są według ciebie sztuczne noże! Brutus nas zabije. Halo! Niespodzianka! Co wy żeście zrobili? Co to jest? Publiusz pomylił noże. No ile razy to będziesz powtarzał? Jakie noże? Przecież mówiłem ci, żebyś na pewno sprawdził, czy się chowają do środka. To się według ciebie ała, chowa do środka. Chciałem, ale nie zdążyłem, Gajuszu, bo mnie kaska poprosił, żebym balony nadmuchał. No przecież kaska miał dmuchać balony, po to każdy miał wytyczone zadanie. Miałeś dmuchać balony! No i dmuchałem. Tylko potem Irlandy wierzałem, bo Kwitnus mnie poprosił, bo wina zapomniał. Nie zapomniałem! Mówiłem ci, że nie uniosę na raz dwóch skrzynek i muszę iść na dwa razy! Bo jesteś frajerem! Tylko frajerzy zakupy na dwa razy nożą! Chłopaki, słuchajcie. Bardzo fajnie, że się spotkaliśmy. W ogóle super pomysł. Znaczy szkoda, że Cezar nie żyje, prawda? Ale no, ja muszę iść. Oczywiście to jest tajemnica. Gęba na kłódkę i kluczyk pod wycieraczkę. Ja mam dzieci, mam żonę małą, małe dzieci. Także, hej, cześć, pa! No idź ktoś za nim! Czy wam też tak serce bije? Ja chyba zwymiotuję. To wpadza taki poroniony pomysł! Gajusz Kas już powiedział, że najlepszym prezentem dla Cezara. Zabij się, dobra, sam powiem. No bo ja czytałem ostatnio na forum Romanum taki artykuł i tam było, że takie fobie najlepiej leczyć poprzez szok lub y, przełamanie strachu. No to sobie pomyślałem, hej, może jak tak y, porządnie Cezara przestraszymy, że, że niby atak na jego życie, a po chwili zobaczy, że nic mu nie groziło, że noże były sztuczne, y, że dookoła są sami przyjaciele, a na koniec wiedzie jeszcze smaczny tort, no to przestanie się bać, że ktoś gdzieś tam czeka na jego życie, no. A nie pomyślałeś, że może się tak tego przestraszyć, że zawału dostanie? No nie. Albo, że potem w ramach rewanżu każe wam walczyć na arenie na śmierć i życie. No to, to, to tak, to mógłby tak zrobić. Albo, żeby każdy sprawdził swój zasrany nóż, czy na pewno się składa do środka. No bubliusz miał Nie zwalaj na bubliusza! Ja dmuchałem balony! Kaska miał dmuchać balony! Mówiłem wam, że to zły pomysł! Że lepiej przeszczynało na niego zrzucić jak wejdzie, albo wiadro z wodą wylać. A gdzie jest konfetti? Kto ma konfetti? Ja! Ja miałem konfety, ale mi Gajusz Kas już powiedział, w plecy chodź Gaj, dźgaj go i krzyż! A potem wyrzuć konfety, przecież nie kazałem ci z tego kompletnie rezygnować, także mnie nie wkopuj tu teraz! Ja się boję, ja chcę do mamy! Co wyście zrobili? Przecież oni wszyscy pomyślą, że to był spisek. Że myśmy ten spisek uknuli. No to powiemy prawdę, że to był wypadek, że Publiusz pomylił noże. Jowisz Maria, ty już kurwa! Ja od początku mówiłem, że chcę talerze i czapeczki ogarniać. Przestań ciągle powtarzać, że to moja wina, bo ci to pije! Tak jak zabiłeś Cezara? Nie! 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 Przestańcie się kłócić! Zabiłeś Tiliusza. Spoko. Pobliuszu. Wisienko, ty moja kochanko mój. Czy ty jesteś głupi? Powiedz mi. Gdzie to ostrze miało się tu schować? No, zobacz. Gdzie to ostrze miało się tu schować? No nie wiem. Gdzie ty to kupiłeś? U... Y u, u, u Marka Stefaniusza Grażyny w, w tym jego sklepie ze śmiesznymi gadżetami. Marek Stefaniusz Grażyna nie prowadzi sklepu ze śmiesznymi gadżetami. Nie? Nie! Prowadzi za to sklep z nożami dla debili! A! O! Na Plutona! On żyje! A! A! Cezar! Cezar! Cezarze! Cezarze! Cezarze, da dajcie jakieś szmaty, trzeba zatamować krwawienie! Przecież już miał załatwić szmaty! Kurwa mać! Cezarze, wybacz. To miało, miało być tylko przyjęcie niespodzianka. 
Wszystko będzie dobrze, lekarz już jedzie. Zawsze możemy powiedzieć, że to naprawdę był spisek. No tak. W sumie to te jego rządy pozostawiały wiele do życzenia. O, no, ale też, no, ale też plus. Ale lepiej spisek niż pomyłka. No, no to na pewno. Tak, tak. Lepiej. No dobra. Powiemy, że to był spisek dla dobra Imperium. W porządku, to. To tak zróbmy. Ha. No. A, a, a jakie były jego ostatnie słowa? I ty, Brutusie, przeciwko mnie. Dla mnie spoko. Dobra robota z tymi nożami. Pora na kolejną część naszego planu. <śmiech>